നമസ്കാരം റിതം ഓഫ് കുക്കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കുറച്ച് രുചി വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റാച്ചുകളുള്ള കാസ ഇൻ എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് ഒരു പുതിയ വിഭവം നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് ഷെഫ് അജിത് ആണ് വെൽക്കം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് ഡിഷാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മലബാറി ചിക്കൻ മലബാറി ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടിട്ട് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടെ ചുമന്നുള്ളി ഉണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയില ആ നാടൻ വിഭാഗം വെളിച്ചെണ്ണയിലായിരിക്കും ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കറിവേപ്പില ഉണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ജിഞ്ചറും ഗാർലികും ഉണ്ട് അതും നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോൾട്ട് സോൾട്ട് കടുക് കടുക് പെരുഞ്ചീരകത്തിന്റെ പൊടി ഉണ്ട് മലബാറിക്ക് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല മുളക് മുളക് അളവുണ്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ കാസൈൻ ഹോട്ടലിലെ മെയിൻ ഷെഫ് ആണ് കേട്ടോ അജിത്ത് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് നമ്മൾ എത്ര ഇഞ്ചിയും എത്ര വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചി ഓക്കെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ രണ്ട് ഇഞ്ചി മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് വഴക്കി എടുക്കാറ് പച്ചമണം മാറിയായിരുന്നു ആ അതിന്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നോടെ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുള്ളി ഓക്കെ ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ എന്ത് നാടൻ ഡിഷ് എടുത്താലും നമ്മൾ അതിൽ ചെറിയുള്ളിയാണ് സാധാരണ ചേർക്കാറല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടും നമ്മളിപ്പോ സവോള ആ സവോള ഉണ്ടല്ലേ ചെറിയുള്ളി മുറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതേ പിടിയാൻ ഈടാ ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഷോണിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് മുഴുവൻ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പിടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇടുന്നില്ല എനിക്കിതിൽ കണക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇത്രയും മതിയോ കുറച്ച് ഉപ്പോ ഓക്കെ ഷെഫ് എന്നെ കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ആ ഒരു പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണ്ട അല്ലേ എത്ര നാളായി ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് എട്ട് വർഷമോ എട്ട് വർഷമോ ആഹാ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള പാഷൻ ആയിരുന്നു കുക്കിംഗ് ആയിരുന്നല്ലേ വീട്ടില് വീട്ടില് കുക്ക് ചെയ്യോ വീട്ടില് കുക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷ് ഏതാ ഫിഷ് കറി ഫിഷ് കറി അജിത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവമാണോ അതെയോ അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷ് ഫിഷ് കറി ആണോ ഫിഷ് കറി ഫിഷ് കറിന്റെ കൂട്ടി നല്ല കപ്പ പുഴുങ്ങിയതൊക്കെ ഓക്കെ അത് ആയി വരുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഹോട്ടലിന്റെ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ടല്ലേ ശരിക്കും ഈ മലബാർ ചിക്കൻ എന്തിന്റെ കൂടുതൽ കഴിക്കാനാണ് ലെമൺ റൈസിന്റെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പയുടെ ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിലോ കപ്പയുടെ കഴിക്കാം അപ്പം 
പാലപ്പവും മലബാറി കോഴിക്കറിയൊക്കെ പോളിക്കും ഇങ്ങനെ ഷോട്ട് ആയി വരുന്നുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണല്ലോ ഒരു കളറൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തു മല്ലിപ്പൊടി 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 എന്തോരം വേണം ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് കേട്ടോ പെരുംജീരകത്തിന്റെ പൊടിയും പെരുംജീരകത്തിന്റെ പൊടിയും കൂടെ അല്ലേ ഇതാണ് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് മതിയോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു ഗരം മസാല ചേർത്തു അതിന്റെ കൂടുതൽ പെരുംജീരകവും ചേർത്തു പെരുംജീരകമാണ് എന്റെ ഹൈലൈറ്റ് മലബാറി ചിക്കന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആ പെരുംജീരകം പൊടിയാണ് ഓക്കെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഉള്ളി വഴറ്റിയതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നല്ല ബഹളാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇതിൽ വരുന്ന കുക്കായി വരണം അല്ലേ ഓക്കെ ആ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ അതിലേക്ക് കിട്ടണം പെരുഞ്ചീരം ഒക്കെ കുറെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ ആ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരണം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അജിത്തിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ വീട്ടില് വീട്ടില് അമ്മ അച്ഛൻ രണ്ടാണ് ചേട്ടൻ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ അജിത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കുക്ക് ആയതില് ഓക്കെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൽ പെപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇല്ല പെപ്പർ ചേർക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ കോഴി ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുവാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അജിത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മലബാറി ചിക്കൻ കറി ഈ ഡിഷ് എവിടെ നിന്നാ പഠിച്ചത് സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാണോ അതെയോ എവിടെ നിന്നല്ല കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെയാണോ ആണല്ലേ നേരത്തെ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് തന്നെത്താൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എല്ലാ മുളകും ചേർത്തുണ്ടാകും എല്ലാ മുളകും ചേർത്ത് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും സൂപ്പർ ഈ ചിക്കൻ എന്ത് വരാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ അജിത്ത് അല്ലാണ്ട് വീട്ടില് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ആരാണ് 
അമ്മയുടെ ഫുഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോടാണ് ഏറ്റവും താല്പര്യം അമ്മേനെ കണ്ടാണോ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നത് ജീരകത്തിന്റെ അവർക്ക് ഒരു സ്മെല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ തെരും ജീരകത്തിന്റെ പൊടി ചേർത്ത ആ ഒരു സ്മെല്ലും പിന്നെ അതിങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊടി ചേർക്കുമ്പോ അത് അത്രയും പോരാ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്ന് അതെങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് എനിക്കെങ്ങനെ തോന്നിയില്ലല്ലോ സ്മെല് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചറിയല്ലേ ഗ്രേറ്റ് അതൊക്കെ വലിയ കഴിവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യാനുസരണത്തിന് ഉപ്പും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ എത്രയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നേ നമ്മളൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വെന്ത് റെഡി ആയി വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്കിനോട് വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ടുമാറ്റോ ടുമാറ്റോ ഇടാൻ പോവാണ് ടുമാറ്റോ എത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടുമാറ്റോ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ കിട്ടാൻ പറ്റുമോ ടുമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആ ഒരു പുളിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ടൊമാറ്റോ അതിലിങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നോടെ വരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാടൻ വിഭവങ്ങളോട് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമാണല്ലേ ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയാലും എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും നമ്മൾ ഒരു നാടൻ വിഭവം ഇപ്പം ഇതുപോലെ കോഴിക്കറിയും കപ്പയും മീൻകറിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അല്ലേ അത്തരത്തിലൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്ട് ഇതിപ്പോ എത്ര തേങ്ങയുടെ പാലാണ് രണ്ട് തേങ്ങ രണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ഓക്കെ ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്ട് നമ്മളത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നിലക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ശരിക്കും ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം സമയം കുക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയത്തില്ലേ നമ്മള് തീ കുറച്ചിട്ടു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു കളറേ മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിലേക്കൊക്കെ വന്നു നല്ല പാലപ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഉറപ്പായിട്ട് പറ്റിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ പെരുംജീരകത്തിന്റെ പൊടി പെരുംജീരകത്തിന്റെ പൊടി അതെയോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പെരുംജീരകത്തിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് മുമ്പിൽ നിൽക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മളിതില് ഗീ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഓൾറെഡി ചേർത്തില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഗീ ചേർക്കുന്നത് ഗീ തേങ്ങാപ്പാല് ഗീ കുറച്ച് എന്തോരം വേണം ഒരു സ്പൂൺ മതിയോ 
അര സ്പൂൺ മതി അര സ്പൂൺ ഗീം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ശരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെ അതാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് എന്തോരം വേണം അപ്പൊ അതൊരു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഇപ്പാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് അതിന്നിങ്ങനെ കടുകിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടിയപ്പോഴേക്കും നമ്മള് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി ഓക്കെ കറി ലീഫും അതിന്റെ കൂടുതല് റെഡ് ചില്ലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അല്ലെ ഓക്കെ നമ്മളത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് വാവ് സൂപ്പർ ഈ ചിക്കൻ കറിന്റെ സ്മെല്ല് കാരണം ഈ പരിസരത്തൊന്നും നിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മലബാറി ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കാണ് ആ ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും റൈസ് ഐറ്റം കാണെങ്കിൽ ലെമൺ റൈസിന്റെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലപ്പത്തിന്റെയും ഇടിയപ്പത്തിന്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും കപ്പയുടെ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ റെഡിന്റെ ഒക്കെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മാച്ച് ആയി പോകുന്ന റൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അതിന്റെ ഗ്രേവി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിക്കും സൂപ്പർ ഡേറ്റ് ഒരു ക്യാഷിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോലത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫീലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷെഫ് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തോളം പെരുഞ്ചീരകത്തിന്റെ പൊടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അതെല്ലാം വരണ്ടി വന്ന സമയത്ത് പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചേർത്തു പിന്നീട് എന്തിനും പെരുഞ്ചീരകത്തിന്റെ ആ ഒരു പൊടി ചേർത്തു ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാനുണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് മധുരം ഉണ്ട് ആ ഒരു ലൈറ്റ് മധുരം പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ ആ ഒരു മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഒന്നും പറയാവോ ആദ്യം വിളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാലിക് സോട്ട് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ഓണിയൻ കറി ലീഫ് എല്ലാം ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് പച്ച മണം മാറി അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് പെരിഞ്ചിരപ്പൊടി എല്ലാം ഒന്നിട്ട് അതിന്റെ പച്ച മണം മാറ്റിയെടുത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് നമ്മള് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് നല്ല ഒന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരത്തിന്റെ പൊടി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഗരം മസാല കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ വെന്തിന് ശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലല്ലേ നമ്മള് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കന് രണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അധിക സമയം കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കരുത് പാൽ വിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പെരിഞ്ചീരത്തിന്റെ പൊടി കുറച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ മെയിൻ കണക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇത്ര പെരിഞ്ചീരം അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് ടീസ്പൂൺ നാലഞ്ച് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് മലബാറി ചിക്കൻ കറിക്ക് പെരിഞ്ചീരത്തിന്റെ ഫ്ലേവർ എടുത്തു നിൽക്കണം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അതിൽ എടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഓക്ക
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ താളിച്ച് അതിൽ ചേർക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ലൊരു വിഭവം ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഷെഫ് അജിത്തിന് ഒത്തിരി സ്നേഹവും ഒത്